，干什么呀？我妈来住几天，为什么天天给她吃馒头？哟，这不是您老人家说的吗？馒头那么有营养，我不给她吃，给谁吃啊？你今天跟我说清楚，我啥时候说的？就是上次我妈来，你说的。妈，那你要来，你给我说一声，我去接你。啊。你们都忙，妈在家也没事，走走，锻炼锻炼。啊，行，那妈，你这次来就在这多住几天吧，正好啊，我这两天要出去出差。啊，行，你说妈住这方便不方便呀？哎，这本来就是你家，有啥方便不方便的啊？妈不是说妈老了，邋里邋遢的，我怕。小草嫌弃不是？那他嫌弃啥？他妈比你还脏呢。说这个，儿子，你不懂，这娘家妈跟婆家妈，她总嘞都是有一点差距。在他那儿有差距，那在我这儿，那丈母娘跟我妈那也有差距啊，这都一样啊。没事，你就踏实住着啊。小草，小草，别睡了。怎么了？哦，妈来了。草儿。妈，别耽误你睡午觉吧。没有没有。妈，你今天从老家过来有什么事儿？啊、哦，没啥事儿。你们好长时间没回去了，妈就来看看你。那个小草啊，呃，这不我要去出差嘛，正好啊，让妈在这住几天。行，住呗，反正就我一个人在家，也没人说话。正好妈来了，我们两个可以在家说说话。<笑>哎，行，那那妈，你俩在这说话，我去收拾收拾东西。行行，那我去帮你吧。你不用了，不用了。妈，你最近身体怎么样？嗯、哦，挺好的。给你二大娘我们来说说话，玩玩。行，说说话挺好的，不能老在家憋着，是不是？妈，那你在这先坐会儿，我去给你收拾房间。嗯，好啊，好啊。草儿，吃饭啦。你做的什么饭？妈做的你最爱吃的。红烧肉跟土豆丝儿，那行，我知道了，这就去吃。你这是干啥呀？干啥？干啥？你不知道吗？谁让你上桌吃饭的？擦，那妈做好了，不是咱俩一块吃吗？谁说跟你一起上桌吃饭的？你不知道你自己身上有味儿吗？你一个农村来的，你看你身上多脏，不脏呀。这我脸的时候都是换洗好的衣服，你都不知道你自己身上有一股味道吗？我闻见这个味儿，我都恶心难受，还说吃饭呢。再说了，大鱼大肉，你能吃习惯吗？儿媳妇，那我做好了，那你叫我吃啥呀？给，就吃这个，这个呀最有营养，你吃一辈子了，你不知道吗？你这光让我吃馒头，能炒的还有土豆丝呢。你牙口不好，塞着牙怎么办？就吃点馒头，浇点凉水就行了。哦，行。还有啊，我告诉你，你以后一天三顿都吃馒头。你看妈，还是我对你好啊，把最有营养的都让给你吃了。好，你对妈好着呢。吃这个，咱能不能换点别的？别的，就这个最有营养，最适合你吃。我都没吃，都让给你了。我这几天吃的光上火，我想吃点别的。你也配吃点别的呀？有点上火，喝点凉水，拌拌火不行啊？你这不是
吃的挺好的嘛，要是不够，我再去给你拿一个，别饿瘦了，要不然你儿子回来再说我。你那样对我妈，我把最有营养的给她吃，有错吗？你不是跟我妈说最有营养吗？那你妈她牙口不好，我是不是应该给她吃铁蚕豆啊？傻叔叔，对不起，我以前做的确实有点过分。我妈说的对。这婆婆跟丈母娘啊，就是不一样。傻叔，是我以前太能太笨了，没有想明白。嗯，这两个妈都一样，不应该搞区别对待。你看啊，咱俩已经结婚了，你妈每次来的时候，我都是把最好的都给了她。我不奢求你能对我妈有多好，但是，不要这样行不行？行，你说的都对。其实啊，每次跟妈吃馒头的时候，我心里也难受。她虽说是你妈，但是她也是我丈母娘啊。傻猪，对不起，我以后不会了。我以后一定要好好对待妈，像对待我自己的亲妈一样。那行吧，以后啊就看你表现了。妈，你这次把你接回来，你一定要在家多住几天。不用。妈老院能住吗？妈，上次是我不对，您就原谅我吧。这次我肯定好好照顾您，您想吃啥我给你做啥。他不用了，你看，妈老了，转托了你们，我在老院挺好的。妈，您就给我一次机会吧，您放心，这一次我一定拿您当自己亲妈对待，干脆啊。你就把东西拿过来，就住在这儿，别走了。草儿，谢谢你能接受妈，妈心里真的很高兴。妈，我是您儿媳妇儿，咱们是一家人，您谢什么呀？我这么做都是应该的。好，好。